تو فرمایا کہ بھائی دیکھیں آپ حضرات سے یہ عرض ہے کہ اس بات کا اہتمام کرنا ایک توبہ کرنی ہے پھر کون اماس صادقین سچوں کے ساتھ رہ لو دیکھو اپنی صحبت کو بدلو ہاں میں اپنے نوجوانوں سے کہا کرتا ہوں کہ دیکھو بھائی اس وقت جو ہے نا ہمارے ساتھ بہت ساری سب سے بڑا مسئلہ آج کے نوجوان کا پیئر پریشر ہے پیئر پریشر سے زیادہ بڑا پریشر کوئی نہیں ہے تو اگر اللہ سے دوستی تعلق ہو جاتا ہے تو اس کو سہنا آسان ہوتا ہے ورنہ اس پیئر پریشر کو سہنا آسان نہیں ہے ہاں آدمی ڈہ جاتا ہے اس کے سامنے اس کے لیے آدمی ماحول اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ جوڑے مسجد کے ماحول کے ساتھ جوڑے اللہ والوں کے بیانات کے ساتھ جوڑے اللہ کے راستے میں جماعتوں میں نکلیں اپنے آپ کو ماحول سے کنیکٹ کرو کنیکٹ کرو اپنے آپ کو ماحول سے تاکہ پاور آئے ہاں ورنہ پاور کیسے آئے گی مقابلہ کیسے کرو گے اس پیئر پریشر کا اور مختلف راستے سے شیطان آ رہا ہے آج باطل مختلف راستوں سے آ رہا ہے تو آج تو خطرناک ہے نا آج تو مومن کی خلوت بھی محفوظ نہیں ہے خطرناک راستوں سے آ رہا ہے اور اس کا ڈسکورس بڑا ڈفرنٹ ہے تو ہم اس کو ایڈینٹیفائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اللہ جل شاہ کی مدد مانگتا رہے اللہ سے دوستی رکھے اللہ سے تعلق رکھے اللہ سے دعا کرتا رہے اللہ کے دربار میں دعا کرتا رہے اور پھر انشاءاللہ بڑا آسان ہو جائے گا بہت آسان اللہ کو پیار آتا ہے وہ ماں کی ممتا سے ستر گنا زیادہ محبت کرتا ہے تو جو اپنی کمزوری ہے اللہ کے سامنے ظاہر کرتے رہیں اللہ سے مدد مانگتے رہیں قدم قدم پہ اللہ سے مدد مانگتے رہیں تو اللہ جل شاہ نہ اس پہ اجا آپ جو نوجوان کی عبادت ہے اس کا تو کوئی کوئی بدل ہی نہیں ہے نو کمت سے کوئی کمت سے جو اللہ جل شاہ نہ جوانی کی جو عبادت ہے وہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کا شیوا ہے انبیاء کا شیوا ہے اور اس میں گھبرائے نہیں اللہ کے اوپر نگاہ رکھو گھبراؤ نہیں پریشان مت ہو سماؤ نہیں میں حجاب کروں گی تو لوگ کیا کہیں گے یہ ہنسرا ہوگا میں نے ڈاڑی رکھ لی تو کیا ہوگا میں نے نماز پڑھ لی تو کیا ہوگا گھبراؤ نہیں ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا اس کے مت گھبراؤ اس سے اس سے مت گھبراؤ بالکل بھی اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ جوڑو دعا کرو اللہ استغفار کا اہتمام کرو توبہ کا اہتمام کرو اور اسی طریقے سے کسی اللہ والے سے تعلق جوڑو بیانات کا اہتمام بیانات کے سننے کا اہتمام کرو جماعتوں میں نکل کے اللہ کے راستے میں نکلو کہ آدمی جب ماحول میں نکلتا ہے تو پھر آدمی کو اپنا محاسبہ کرنا آسان ہوتا ہے ادراک آسان ہو جاتا ہے اور اعتراف آسان ہوتا ہے یاد رکھیے گا ادراک اور اعتراف کے بعد ہی اصلاح کا مرحلہ آتا ہے ریٹیفیکیشن بعد میں شروع ہوتی ہے اس سے پہلے آدمی کو یہ اندر سے ادراک اسی کے لیے محاسبہ ہے اسی کے لیے مراقبہ ہے کہ آدمی اپنا محاسبہ کرتا رہے اپنا مراقبہ کرتا رہے اور اپنے کوشش کریں کہ ان دس دنوں میں ان اعضاء اور جوارح کے روزے کے ساتھ روزہ رکھیں نگاہ کا روزہ زبان کا روزہ یہ انشاءاللہ عادت بن گئی تو یاد رکھیے گا عید کا چاند جب نظر آئے گا تو جس طریقے سے یہاں ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی برداشت کر لی صبر کر لیا پانی نہیں پیا روزے میں تو پھر جب دکان پہ جا کے بیٹھیں گے کالج یونیورسٹی میں جائیں گے کہیں پر جائیں گے دفتروں میں جائیں گے گھروں میں ہوں گے تو اب اب بھی اللہ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے جیسے رمضان میں دیکھ رہے تھے اس کی مشق کرنی ہے یہ عادت بن جائے گی تو بڑا آسان ہو جائے گا اور یہ جو عید آئے گی اس پہ ایک افطاری تو ہو جائے گی اور ایک افطاری جو ہے ایک روزہ باقی رہے گا ایک روزہ کھل جائے گا بھوک پیاس کا روزہ کھل جائے گا لیکن ایک روزہ باقی ہے وہ گناہوں کا روزہ ہے حسد کینہ بوگ زداوت جھوٹ معاشیت تکبر ہیرس یہ روزہ باقی ہے یہ تو اسرائیل علیہ السلام کھلوائیں گے یہ ابھی باقی رہے گا یہ تو مرتے دم تک کا ایک آزمائش ہے جو انسان کے ساتھ چلنی ہے اسی کے لیے آدمی کو اس صحبت کی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ والوں کا ماحول چاہیے ہوتا ہے مسجد کا ماحول چاہیے ہوتا ہے تو اللہ جل شاہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی یہ ہمارا آخری اشرا سلامتی کے ساتھ عافیت کے ساتھ 
اپنی رضا کے مطابق گزروا دے آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ دیکھو بھائی جب دعا کرو تو سب کے لیے دعا کرو مغفرت چاہو تو پوری امت کے لیے مغفرت مانگو سب کے لیے مغفرت مانگو اس ملک پاک کے لیے یا اللہ اس ملک پاک کی حفاظت فرما اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما اللہ والوں کی حفاظت فرما مشائق کی حفاظت فرما مکاتب دینیہ کی حفاظت فرما مساجد کی حفاظت فرما مدارس کی حفاظت فرما جتنی جماعتیں اللہ کے راستے میں چل رہی ہیں ان کی حفاظت فرما مراکز دینیہ کی حفاظت فرما تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما آپ سب کے لیے اللہ والوں کے لیے دین کے شعبوں کے لیے دعا کر رہے ہوں گے وہ جتنے عمل کریں گے اپنے شعبوں میں سب کا اجر آپ کو مل رہا ہوگا جو امت کے لیے دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے تو اس کا اہتمام کرنا ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے اللہ جل شانوں کے دربار میں یقین کے ساتھ اپنی درخواست کو سبمٹ کرنا ہے اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے تو کنکلوژن کیا ہوا کنکلوژن یہ ہوا کہ ہم اس کی کوشش کریں گے تخوہ کے حصول کے لیے اپنی نیتوں کی تصحیح کریں گے اس کی مشق کریں گے چپکے چپکے اللہ سے باتیں کیا کریں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دفتر میں داخل ہوتے ہوئے کلاس میں داخل ہوتے ہوئے کلاس سے نکلتے ہوئے اسکول میں داخل ہوتے ہوئے مدرسے میں داخل ہوتے ہوئے نکلتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مسجد سے نکلتے ہوئے نیتوں کا اہتمام اور اس کے ساتھ ساتھ دل کی صفائی استغفار کا اہتمام توبہ کا اہتمام اور معافی اور اس کے ساتھ ساتھ صبر شکر اور معافی اس رویے کو خود بھی اپنائیں گے لوگوں میں بھی منتقل کریں گے جس جگہ ہوں گے وہاں ان تین رویوں کو منتقل کریں گے اللہ جل شان ہو مجھے بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ جل شان و آپ سب حضرات کی بھی عبادتوں کو قبول فرمائے